most important point while discussing net income approach this particular approach falls under uh, relevance theory and the chapter name is capital structure okay capital structure which is uh, uh, chapter 5 of ca inter paper 8 fm eco okay basically ye approach ye kehta hai ki aap jab bhi paisa ikattha karte ho कैपिटल दो सोर्सेज हैं खैर इस पूरे चैप्टर में कैपिटल स्ट्रक्चर के चैप्टर में हमने दो ही सोर्सेज कंसिडर किया दैट इधर वी आर रेजिंग मनी थ्रू इक्विटी शेयर कैपिटल और इधर वी आर रेजिंग मनी थ्रू डेट देर इज नो सच कंसेप्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल एंड रिटेंड अर्निंग्स एज फार एज दिस चैप्टर ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर इज कंसर्न नो वी आर नॉट गोइंग टू रेज मनी थ्रू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल एंड रिटेंड अर्निंग्स इन कैपिटल स्ट्रक्चर चैप्टर वी आर ओनली टॉकिंग अबाउट रेजिंग मनी from equity and debt the thing is what this particular approach net income approach is trying to say is that when you increase the proportion of debt in the capital yani ki 10 lakh hai usme se pehle equity was 8 lakhs and debt was 2 lakh equity was 8 lakh debt was 2 lakh now what you have done is now you have made equity 6 lakh and debt 4 lakh and if you consistently keep doing this that equity has become 4 lakh debt has become 6 lakh or equity has just left to 2 lakhs and then debt is 8 lakhs what do you feel this could result in increasing financial risk because as more and more debt is incorporated into the capital you have to pay huge amount of interest on debt because debt is a borrowed fund so when the debt keeps on increasing you can simply say that the financial risk keeps on increasing as we have studied in leverages so when the financial risk keeps on increasing it could be harmful as well as dangerous as well as risky to both equity shareholders also and debt holders also they will say that when the financial risk is increasing our expectation will also increase that means ke will increase uh, ke is what ke is basically i hope you have already started this chapter this is a revision ke is the cost of equity or the expectation of the equity shareholders so what i'm trying to tell is that when in a capital the proportion of debt is so high that the financial risk increases at a huge pace then equity shareholders are obviously going to demand more returns that is ke is going to increase similar is the case of debt holders also they will also say that as you are you know continuously increasing the proportion of debt in the capital that means company tumhare upar financial risk bahut high hai so we are also increasing our expectation which is nothing but kd so if a debt if the proportion of debt rises in the capital ke should logically rise as well as kd should also logically rise why because of the, because of the increasing financial risk but this is what is not happening in case of net income approach yahan pe debt ka proportion to badh raha hai capital mein but kd and ke does not increase and they remain constant this is a bit illogical but this is what ni approach has to offer to you so what you have to basically understand in nutshell is whenever we are talking about net income approach the proportion of debt in the capital will be high the proportion of debt in the capital will be high then the equity share yani ki 10 lakh mein se it would be like 6 lakh raised from debt and 4 lakhs raised from equity that is the proportion or the weight of debt is going to be high than equity but kd and ke won't increase so whenever you calculate weighted average cost of capital or ko or kc whatever you say the formula for this is uh, proportion of debt into cost of debt plus proportion or weight of equity into cost of equity always remember one more thing that kd will always be less than ke because equity shareholders always have greater expectations than these debt holders so always the return on equity will be very high than return on debt or you can simply say the cost of equity will be high than cost of debt so here the cost of equity is going to be high here cost of debt will be very low but this weight of debt will be high or you can say this wd will be higher than we because the proportion of debt is higher now let's take an example if i say that kd is 10% and ke is 18% but proportion of debt is 80% and max and remaining proportion of equity is 20% now let's solve this in the calculator 
eighty into ten percent is eight, and uh, twenty into eighteen percent is three point six. At now this kiara. Okay, that is eleven point six percent is the weighted average cost of capital. Now let's take an example. Uh, let's see. Let's check. अभी हमने टेन लिया था ये टेन परसेंट था ओके नो वट शुड वी डू इज दैट टेन परसेंट एंड एटीन परसेंट विल बी सेम बिकॉज वी हैव अज्यूम दैट कॉस्ट ऑफ डेट एंड कॉस्ट ऑफ इक्विटी विल बी सेम बट लेट्स इंक्रीज द प्रपोर्शन ऑफ डेट एटी से नाइन्टी परसेंट कर देते हैं तो अब देखो नाइन्टी परसेंट इंटू टेन परसेंट प्लस बच्चा कितना होगा टेन परसेंट इंटू एटीन परसेंट अब करके देखो क्या हो रहा है अब यहाँ पे एजम्पन क्या है कि हमने डेट का प्रपोर्शन इंक्रीज तो कर दिया है लेकिन ना तो इस पर कॉस्ट ऑफ डेट पे कोई फर्क पड़ा है ना कॉस्ट ऑफ इक्विटी पे अब आंसर निकाल के देखते हैं कि वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या आएगा सो इट वुड बी नाइन्टी इंटू टेन परसेंट दिस इज नाइन देन वी हैव दिस इज टेन परसेंट ना देन वी हैव टेन इंटू एटीन परसेंट वी हैव वन पॉइंट एट सो इट इज बेसिकली टेन पॉइंट एट सो वट वी हैव सीन इज दैट द ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल हैज रिड्यूज विच इज गुड विच इज गुड द ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज रिड्यूज वाई बिकॉज वी हैव इंक्रीज द प्रपोर्शन ऑफ डेट फ्रॉम एटी टू नाइन्टी परसेंट बट रेस्ट ऑफ द फैक्टर्स रिमेनिंग कॉन्स्टेंट दैट इज कॉस्ट ऑफ डेट रिमेन्स कॉन्स्टेंट हेयर ऑल्सो कॉस्ट ऑफ इक्विटी वॉज एटीन परसेंट हेयर ऑल्सो हेयर ऑल्सो दिस दिस इज वॉट एन आई अप्रोच हैज टू से टू यू कि वी इन एन आई अप्रोच वी इंक्रीज द प्रपोर्शन ऑफ डेट लेकिन उससे ना कॉस्ट ऑफ डेट और कॉस्ट ऑफ इक्विटी से कोई फर्क नहीं पड़ता है उनके रेट्स एज इट इज सेम रहते हैं तो जैसे जैसे आप डेट इंक्रीज करते जाओगे कॉस्ट ऑफ डेट और कॉस्ट ऑफ इक्विटी सेम ही रहेंगे लेकिन वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल आपका रिड्यूस होता जाएगा जैसे कि अभी हमने देखा दैट द वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल वॉज इलेवन पॉइंट सिक्स परसेंट बट नाउ इट गॉट रिड्यूस टू टेन पॉइंट टेन परसेंट वाई बिकॉज यू हैव जस्ट इंक्रीज द प्रपोर्शन ऑफ डेट फ्रॉम एटी टू नाइन्टी परसेंट Now you will be having the question that what is the benefit when we say that the cost of capital goes down? So you might have studied the formula of value of firm, and uh, value of firm means earning before interest and tax, or net operating income, or profit before interest and tax, or operating profit, whatever you say, upon weighted average cost of capital. So, जब अगर हमारी earnings ना thirty thousand है और हमारी पहली सिचुएशन में वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल 11.6 परसेंट आया था नाउ चेक नाउ चेक व्हाट वुड बी द वैल्यू ऑफ द फर्म इट वुड बी 30,000 डिवाइडेड बाय 11.6 परसेंट आर वैल्यू ऑफ फर्म विल बी टू लैक फिफ्टी बट इन द नेक्स्ट सिनेरियो वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज टेन तो अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट इन टैक्स सेम रहेगा टेन यानी कि यहाँ से देखा जाए तो यहाँ पर वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल गिर गया है तो अब देखते हैं कि फॉर्म का वैल्यू क्या रहेगा इट विल बी थर्टी थाउजेंड डिवाइडेड बाई टेन पॉइंट एट परसेंट एंड डूइंग इट इन कैलकुलेटर ओ वाउ द फर्म वैल्यू गेट्स इन प्लीज टू ट्वेंटी सेवन थाउजेंड सेवन हंड्रेड सॉरी टू लैक सेवेंटी सेवन थाउजेंड सेवन हंड्रेड सेवेंटी सेवन सो दिस इज अ बिग जम्प दैट वी कैन सी ऑफ नियर अबाउट ट्वेंटी थाउजेंड सो द वैल्यू ऑफ फर्म इंक्रीज इज वेन द कॉस्ट ऑफ कैपिटल गोज टाउन ठीक है सो दिस इज बेसिकली द एसेंस ऑफ नेट इनकम अप्रोच हाउ एवर दिस इज नॉट अ वेरी प्रैक्टिकल अप्रोच बिकॉज जब भी कैपिटल में अगर डेट का प्रपोर्शन बढ़ता है तो कॉस्ट ऑफ डेट लॉजिकली और प्रैक्टिकली इंक्रीज होना चाहिए कॉस्ट ऑफ इक्विटी भी इंक्रीज होना चाहिए क्यों बिकॉज इंक्रीजिंग डेट इन द कैपिटल मीन्स कंपनी इज टेकिंग मोर एंड मोर फाइनेंशियल रिस्क सो द इक्विटी शेयर होल्डर्स इन द कंपनी और अदर डिबेंचर होल्डर्स इन द कंपनी दे विल बी यू नो एक्सपेक्टिंग मोर इन रिटर्न बिकॉज जो जितना रिस्क उठाता है यू हैव टू रिमेंबर दिस वन जनरल रूल इन फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड इन एनी इकोनॉमिक फील्ड दैट वेन द रिस्क इंक्रीजेस द एक्सपेक्टेशन ऑल्सो इंक्रीजेस वी ऑफ वी हैव मोस्टली हर्ड की शेयर मार्केट्स में जो रिस्क लेता है दे टेन टू अर्न मोर नॉट ऑलवेज बट जनरल जनरली दिस इज वॉट द सनैरियो इज सो दिस वॉज द नेट इनकम अप्रोच एंड दिस कम्स अंडर रेलिवेंस थ्योरी एंड क्वेश्चन आर बींग आस्ट सो दिस वॉज अ क्विक शॉर्ट रिविजन